这身边的眼光可是挑剔且独到今日是彩云镇的衣料采购日你快跑啊去换吧
被全城通缉了，逃不掉了。那边有吗？没有。那边看看，有吗？没有。没有这什么东西啊？陆雨玲，你是怎么搞的，弄成这个样子？我我还是先溜吧。哎，你到底在搞什么？快把脏衣服脱了！放开我！流氓！穿成这样了，九儿，走，快！九儿，你后面没有尾巴吧？啊！粗鄙之人，放开我！别闹了，快走吧！这个陈阿贵再对我动手动脚，就知道给我添乱，让我擦别闹了，一会儿警察就来了，咱们都快点走啊！走吧！喂，放开我兄弟！啊！你、你们……竟敢和我长得如此相像！闭嘴！跟姑奶奶我长得像，是你的福气，轮得上你不乐意吗？粗鄙之人，竟敢对我动手！你知道我是谁吗？关我屁事啊！反正又不是我一母双生的姐妹，我可是云一房的陆管事，你们俩大白天公然劫持我。还敢偷穿我们小姨的衣服？喂，这身衣服是我捡来的，还敢狡辩？我要带你们去见官，关他个三年五载！县官，怕了，晚了，走，放开！站住！李王，走，站住！在那边了。快追！别跑！往那边跑了！快！陆管事，您怎么打扮成这样？小爷四处找您呢，咱们该回云衣房了。我可是云衣房的陆管事，难不成他把我认成那个女人了？陆管事，陆管事，哦，走吧。哦，给我去那边搜搜，别让那个女的跑了。追呀、啊！都给我追！是。小爷，陆管事回来了。前面，前面，追！哎呀，不管了，保命要紧。
们是谁？秦夫人让我们来找你。放心吧，我会尽早拿到你们想要的东西，离开雨衣房。陆以玲，你说的话现在还能信吗？你们什么意思？怎么又是他？快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快我实在是有些按耐不住。当你抓住我的时候，我我浑身有一种，哎，有一种被雷击中的感觉，所以一时间反应过激，才将你摔倒在地。嗯，就是这样。我下去。啊，下去。管事。啊啊！哇！啊！今晚记得把东西给我。啊？嗯，好，好的。丝线才买回来了，今晚连夜赶制，不得耽误后天出货。是。是，这些都是今日要扔掉的废料，请您过目。啊？哎，这些都是要扔掉的啊？是啊。哎，我去扔，我来扔。哎，陆管事，您这身衣服是不是应当换一下？哦，我就是要去换衣服的，我这就去换衣服。肩膀痛的，我给你放松放松。来，跟我一起坐，向左，向右。你怎么在我房间？
回事啊？还还衣服的。那为什么还穿着？这是因为……赶紧换了。现在在这儿换？啊啊！我我我肚子好疼，小爷，我一会儿还给你啊，一会儿。语无伦次，行为怪异。这陆以玲今天到底怎么了？这才对嘛！不过刚才真是太险了，要是被那个大丑冬瓜当场抓住。那我流水侠的身份岂不就暴露了？先来看看我这些宝贝们。哇，嗯，陆管事，请慢用。啊，谢谢。话说，要想混得好，先要吃得饱。填饱肚子再走也不迟嘛。嘿嘿。太好吃了。管事一向端庄，怎么突然这么粗鲁？我，你你你要找我？有有什么事儿吗？陆管事。苏家表亲乔小姐的衣服即将完工，请您去审查一下，看看是否有修改。如果没有修改的话，可以做最后加工了。好的。事儿怎么这么多，想走都走不了。请吧。哦陆管事，之前您让把衣服收腰，还有领口的流苏装饰已做好，您看是否满意？长这么大，还从来不知道居然有这么好看的衣服。陆管事，您可是看出有什么不满意的地方？如果有不满意的地方，我们现在拿回去重新修改，天黑之前就可以给您。好，果然，领悟了我的精髓。都是陆管事您教导的好，这衣服真好看，我可不可以试一试啊？陆管事，您之前说过，顾客的衣服是不能……啊，不能什么？没什么，没什么，我给陆管事穿。陆管事，好了。果然人靠衣装，这穿上去瞬间就不一样了。哼，没想到你陆以玲也会犯这种低级错误。不过这衣服是不是有点大呀？这衣服不是你的，当然不合适。呀。乔小姐，您怎么亲自过来了？还不脱了吗？你是然哥哥的贴身管事。
？难道他没跟你说过，我这个人最讨厌别人碰我东西吗？盛气凌人，一看就不是什么好人。唉，可惜了。你什么意思？这衣服是给你做的吧？哎，可惜了，这么好的一件衣服。这衣服是给我做的，可是现在穿在了你身上。好好的一件衣服，配错了主人，自然是可惜了。好马配好鞍。哼，云姨房什么时候改了规矩，允许穿顾客的衣服了？乔小姐，都怪我，是我没拦住陆管事。云衣房的规矩没有变，还请乔小姐千万不要告诉小爷，不然陆管事会挨罚的。他当众羞辱我，我只是想按照云衣房的规矩，让他把衣服还给我。可是他一直穿着，还说我的不是，那话简直不堪入耳。嗯。然哥哥，姨母说过，你比我大，事事都要有照应。其实，其实语言受点委屈不打紧，主要是我怕这样的人会坏了你立下的规矩。让你吃手多，让你嘴巴多，让你欺负人，这些珠宝在你身上也是浪费。这才对嘛！这下顺眼多了，这才适合乔小姐。白富管，你就把这衣服给乔小姐送过去，你告诉她，素锦的衣服最适合她了。这不好吧？嗯，哪里不好？我看挺好的，拿去吧。是。陆隐然这大丑东莞身边的人，要不就嫌贫爱富，要不就盛气凌人，没一个善茬。这次就当是他买的教训。走喽，陆管事，小爷请您过去一趟。呃，好的。这个鬼地方，为什么每次我要走，都得给我找点事儿？嗯。<笑>走，走走走。小爷，您找我。今日为何穿客人定制的衣服？原来找我是替那女人出头来了。好吧，那我就跟你理论呗。我穿她的衣服嘛，是我不对。可是。他也不至于那样说话吧？大家都是人，凭什么他就拿出高人一等的姿态？我就是看不惯。再说了，衣服我已经改好了，刚刚也已经有人送过去了。嗯，云衣房任何人不得穿戴客人的服饰，这个规矩是你亲自定下的，如今你却带头犯规，难道不该？有所惩罚吗？我好，你说怎么罚就怎么罚。明天我当着大家的面领罚便是。反正明天你也找不到我了。你主动认罚便好。那事情汇报完了，告辞。慢着。小爷，有何吩咐？东西呢？东西？什什么
么东西啊？小爷放心，云一路我已经到手了。作了一天了，还要继续吗？难道他说的是那些废珠宝？呃、啊，东西，我扔了呀。扔了。一边违反云一房的规矩，一边挑战我的耐心，看来是想仗着云一路跟我玩欲擒故纵。那小爷，要是没什么事儿，我就先走了。哼！你以为我这次还会再被你摔一次吗？哼！时光，恍